Hello and welcome everyone. Today I have with me Mr. Adil Hussain, one of the finest, finest actors India has ever produced. And he's also just fresh off from his uh, award, mm -hmm. a prestigious award that you have received. Bohut bohut swagat hai Adil sahab aapka. Shukriya, bohut bohut shukriya mujhe bulane ke liye. Thank you. Aapki mene film dekhi, Hotel Salvation, Mukti Bhavan. Aur usme aapka role, ek bohut hi poignant, ek bohut hi simple film hai, lekin uske baavajood kafi strong film hai. एक रिलेशनशिप उसमें दिखाया गया है बेटे और पिता के बीच में एंड आई कुड कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स माय सेल्फ यू नो व्हाट वाज इट फॉर यू आपका अपने पिता के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप था वैसा ही था जैसे हमने देखा है फिल्म में लेकिन वो बेहतर हो गया था पिताजी गुजर गए 93 के एज में 2003 में दस साल उससे दस साल पहले 80 93 2003 तो 2000 दस साल पहले उससे दस साल पहले तो उनका जो मिजाज जो मतलब fatherly fatherly strictness वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता धीमी होने लगे और हम दोस्त जैसा बन गए थे लेकिन मैं घर पे ज़्यादा नहीं था तब मैं सत्रह साल के उम्र से ही घर से बाहर था तो सत्रह साल की उम्र तक उनका जो जवानी का जोश और जो स्ट्रिक्टनेस थे और पिटाई जो होती थी तो वो सारी चीजें थे लेकिन जब गुजर गुजरने से कुछ साल पहले तो हम रिलेशनशिप बेहतर हो गया था सो इस फिल्म में मुक्ति भवन होटल सेल्वेशन में मेरे और मेरे पिताजी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका बहुत सारे जो वो मेरे ज़िंदगी से भी है और उनके ज़िंदगी से भी है जो मेरे पिताजी ने पिताजी का रोल किया ललित बहल जी his son and he also had you know has still has I guess a relationship of similar nature and so he was telling me that इस फिल्म के बाद शायद मैं अपने बेटे को ज़्यादा महसूस कर पाऊँ या समझ पाऊँ which has happened through the film and he told me at the end of the film, he gave me a long big hug and we wept and all that. He said, you made me feel like your son and I think I, 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 I told him the similar thing that I, jitne sare cheeze, ankahi baate, jo hum mein keh nahi paaya pita ji ko, to aapko mein ne keh diya is film ke zariye. To, it's a very, very sundar raha hai, it's a journey. Yeah, waakai mein Mukti Bhavan naam ki jaga hai, Banaras mein, jahaan loog is prakar se apne aapko, you know, दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए जाते हैं हाँ बिल्कुल है अरे बिल्कुल छः सात या छः जगह हैं ऐसा जैसे मेरे मेरा जो डायरेक्टर है सुभाषिज भुटियानी वो उन्होंने बनारस में जाके उस जगह इस किस्म के जगह में जाके बिल्कुल बकायदा रिसर्च की हैं और जो रूल्स वहाँ लिखे हुए सारे रूल्स ओरिजिनल मुक्ति भवन से हैं मुक्ति धाम कहते हैं या मुक्ति भवन कहते हैं बिल्कुल वैसे बहुत सारे जगह हैं वहाँ पर मुझे भी नहीं पता था आपने जो इसमें रोल प्ले किया है आप अपनी ज़िंदगी से आपने काफी इंस्पिरेशन ली what was the feedback from the actors the director the writers I mean आप उनसे वो फीडबैक आपको मिलता है डू यू गो बाय दैट और डू यू जस्ट ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंस दोनों ही चीजें हैं लेकिन मैक्सिमम जो आप अपने जिंदगी से जिन जिंदगी में आपने महसूस किया है आपने अनुभव किया है वो तो है ही है होना ही पड़ेगा उससे हट के आप कर ही नहीं सकते हैं वो हट के करने से आपको फॉल्स होएगा वो जो अपने जिंदगी में आपका घटा है आसपास की चीजें ऐसा कि ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता कि हर एक फिल्म में जो रोल में कर रहा हूँ जैसे मैं अभी इस आयारी फिल्म की शूट कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैं रोल कर रहा हूँ उसके साथ मेरे पर्सनल जिंदगी का कोई संपर्क नहीं है लेकिन वहाँ भी ढेर सारी चीजें हैं जो अपने जिंदगी से आसपास से हैं तो हमेशा ड्रॉ करते हैं उसके बावजूद या उसके अलावा जो डायरेक्टर्स आपको कहते हैं जो को एक्टर आप जिसके साथ काम कर रहे हो उनको कैसा महसूस हो रहा है जब मैं कोई सब यू नो डायलॉग या संगलाब जिसको कहते हैं बोलता हूँ तो ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है हमेशा 
डायरेक्टर पहला जो कैप्टन ऑफ द शिप मस्ट फॉलो द डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टर इज आल्सो ए पर्सन ए गुड डायरेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम वुड ऑलवेज ड्रॉ फ्रॉम द एक्टर्स एक्सपीरियंसेस सो इट बिकम्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस रादर देन अ डिक्टेटोरियल प्रोसेस सो इट्स ऑलवेज इन अ गुड फिल्म दैट्स व्हाट हैपेंस क्वाइट ऑफ्टन गुड फिल्म में इतना अमेजिंग रोल आपने किया उसके लिए आपको अवार्ड मिला नेशनल अवार्ड मिला बट यू डिडेंट यू मेड अ कमेंट सेइंग यू नो दिस इज नॉट हाउ आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड और दिस इज नॉट द अवार्ड दैट शुड हैव बीन गिवन टू मी फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग व्हाई इज दैट डिड आई से दैट ऐसा कुछ पढ़ा मैंने नहीं नहीं मैंने कहा कि अवार्ड uh, जो है वो uh, जैसे खाने के बाद आपको डिजर्ट मिलता है वैसा है hmm. अवार्ड के लिए मैं कभी काम नहीं किया uh, शायद बचपन में करता था जब ये करने से तुझे चॉकलेट मिलेगा तब करता था और वो जो आदत है वो रह जाते हैं हमारे ज़िंदगी में काफ़ी देर तक मेरे ख्याल से अगर आप उसके प्रति सतर्क ना रहें तो बट इफ़ यू अवेयर अबाउट वॉट इज इट दैट यू आर डूइंग अ फिल्म फॉर अंट यू डूइंग इट फॉर बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग इन दैट स्पेसिफिक सरकमस्टेंस इज इंट्रेंसिकली रिवॉर्डिंग वो करने करते समय जो मज़ा आता है वो आपके लिए और मेरे लिए एज एन एक्टर हैज़ टू बी मोर देन इनफ नथिंग मोर यू यू नीड टू एक्सपेक्ट बट ऑन टॉप ऑफ दैट बीइंग एक्ट यू नो हैविंग बीइंग बीइंग एन एक्टर इन अ फिल्म यू गेट पेड उसके बाद फिर आपको सराहा जाता है फिर अवार्ड भी मिलता है तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने कहा मेरे इंटरव्यू में अवार्ड के बाद नेशनल अवार्ड के बाद मैंने ये कहा कि वो अवार्ड जो है वो डिजर्ट के जैसा है आपने खाना खा लिया और मीठा भी है अरे वाह क्या बात है बट यू डोंट आई डोंट वांट टू एंड आई आई गेस आई डोंट वर्क फॉर अवार्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है मैं कृतज्ञ हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द हाइस्ट बॉडी ऑफ यू नो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विच इज द नेशनल अवार्ड एंड या दैट इज दैट गिवस मी इंस्परेशन एंड दैट ऑल्सो Uh, helps people to trust in me as an actor Absolutely. yeah you are a muslim and you worked in a film hmm. that was so hindu ritual <laughs> hindu traditional <laughs> traditionally heavy film yes. you know jab aapko ye role offer kiya gaya thoda sa aapne socha ki kya main kar paunga ya main karna chahta hu what was your thought process about that main मेरा पहला आइडेंटिटी है कि मैं एक uh, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ दस माय फर्स्ट आइडेंटिटी एंड रिलीजियस आइडेंटिटी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग आई नेवर टॉक्ड अबाउट इन पब्लिक एंड नोबडी नोज वेदर आई व्हाट आई प्रैक्टिस एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल इन दर्ल्ड एंड माई रिलेशनशिप विद द डिवाइन इज माइंड एंड ओनली फॉर मी नो एल्स so i grew up in india and india is a country which is rich with 10000 year old civilization and practices much before muhammad came to be born my great great grandfather must have converted into islam but i grew up in a country with all my friends those who happens to be as i said i don't feel like using even that word hindu but they are first human beings and i practiced diwali i practiced i used to offer anjali to saraswa in saraswati pujas i used to sing naam kirtan when i grew up i used to play holi come back home and i was my mother used to give me shower so we grew up with all these traditions in my family and my family was an extremely open family and my father never imposed his practices on me never and neither did my mother so i am first of all a, a human being who is an indian so i had and i studied i read rigveda i read gita i read mahabharata so i am very much an indian and uh, and familiar with it, not only familiar i am in love with indian philosophies you know ramkrishna paramahansa deva ramana maharshi um, then um, uh, sri aurobindo these are my favorite writers favorite mystic uh, mentors so um, 
So I had no issue with uh, being in Banaras. In fact, Banaras is a very special city for me. It makes me feel very, very light, in spite of the chaos and the dirt and the filth in the city. Mm-hmm. Yeah. Do you see this as a as a welcome change in any case, whatever you, uh, you know, religion you follow? Mm-hmm. You know, even the dialogue writer I saw is, yeah. you yeah. know, a Muslim. Yeah. So, you know, just his up say is what jo mohal bana hua hai India mein, to see ki, you know, Bollywood ya phir hamari jo film industry hai, wo is tarike ke daire mein nahi hai, wo bas ek secular body hai jo ki. Bilkul. जैसे होनी चाहिए मेरे ख्याल से जो अभावा पैदा हो रहा है आप आई को ही ले लो या हिंदू अल्ट्रा नेशनलिज्म नेशनलिस्टिक्स लोगों को ले लो वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी को नैरो बना के अगर कोई मुझे कहता है कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए वो आदमी हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है अगर मैं जो समझ कि मैं हिंदू हूँ और तुम मुसलमान हो नहीं मैंने जो पढ़ा है हिंदुज़म सो कॉल्ड हिंद हिंदुज़म इज नॉट इवन द नेम इट वाज गिवन बाय द आउटसाइडर्स पीपल हु लिव्ड बियॉन्ड द सिंधु रिवर द वेदिक द द प्रैक्टिस सनातन धर्म मेरे ख्याल से अगर कोई कहता है कि तुम अलग हो तुम मुसलमान हो या तुम सिख हो और तुम जैन हो अगर वो कहने वाला बंदा अपने आप को हिंदू कहता है तो मेरे ख्याल से उनको हिंदू धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है hmm. वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है अपने पावर को स्टेब्लिश करने के लिए जैसे आईसीस कर रहा है या जैसे अलकायदाज कर रहा है जैसे जितने सारे बाकी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम एलिमेंट्स इन द इन द इस्लाम के नाम पर जो कर रहे हैं तो वो उसके साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है और आर्टिस्ट होने के हैसियत से और बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे आइडेंटिटी से बहुत परे जा कर के पूरे ह्यूमैनिटी को आप साथ में ले जा कर के आपके स्टोरीज आपके इच्छाएं प्रकाश करें या लोगों को जानने दें ताकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गवर्नमेंट्स अक्सर यूरोप में भी भारतवर्ष में नहीं समझते हैं कि जितने सारे पैसे हम डिफेंस में खर्च करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर में खर्च करते हैं उसका पैसा शायद आधा खर्च होगा अगर हम बहुत पैसा बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अगर हम आर्ट में खर्चा करें कि लोगों के अंदर भाईचारा पैदा करते हैं कला के जरिए गाने के जरिए नाटक के जरिए नृत्य के जरिए तो उसमें अगर हम खर्च करें तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में खर्च कम कम हो जाएगा बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर कला में करें तो और बाकी सारे पैसे जो हैं हेल्थ में जा सकता है एजुकेशन में जा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में आर्ट को कंपलसरी करनी चाहिए बचपन से थिएटर स्कल्पटिंग पेंटिंग डांसिंग जो हमारे वहाँ चौंसठ कला है हमारे भारत भारतीय प्रैक्टिसेस में उसमें अगर हम खर्चा करें तो दुनिया बहुत बदल जाएगा मेरे एक आपसे इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं करना चाहूँगी एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ रिसेंटली ये यार रहमान का शो हुआ था हाँ। उन्होंने आकर के काफ़ी सारे तमिल में गाने गाए तो एक तमिल और हिंदी वॉर यहाँ पर शुरू हो गया यू आर फ्रॉम असम और आप इतनी स्पष्ट हिंदी बोलते हैं एंड डू यू थिंक दैट नोइंग वन कॉमन लैंग्वेज व्हिच इज़ हिंदी हैज़ ओपन मैनी डोर्स फॉर यू एज़ कम्पेयर टू इफ यू वर ओनली इफ यू एसमीज Uh, do you think that one language should be made compulsory? Or yes, apart from the regional languages people speak, mm-hmm. one language that will bind us all in a common thread. Well, English has become that language. See, there are a lot of sentiments, lot of. But हमारे तो बहुत सारे ministers अंग्रेजी नहीं बोल सकते. बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई भी language it's a it's a very integral part of the culture, right? अगर मैं बंगालियों के ऊपर असामीज थोपने जा, जाता हूँ तो लोग रिवोल्ट करेंगे जैसे गुरखा लैंड के ऊपर बंगाली थोपने गए थे तो अभी वहाँ परेशानी है तो लैंग्वेज यू कैन नॉट इम्पोज अपॉन द अदर इट हैज़ टू बी वेलकम लाइक इंग्लिश हैज़ बिकम ए फंक्शनल लिंग्वा फ्रंका ऑफ द वर्ल्ड पीपल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश 
still there are a lot of like Russians, they don't speak English. If you go to South America, they don't speak English. There are, I mean, most of the Germans, I when I go in Germany, they speak English. You know, French, they don't want to speak in English, <laughs> even if they know. So it's a very emotional thing. You cannot impose. So in India, Hindi has been sort of, not officially, but understood. It had been taken for granted as a national language. It's not national language. And you cannot impose it on uh, Tamil people or Malayalam people or Telugu people unless they want it. So if someone is singing Tamil song, for example, Ya Rahman, who is a Tamil person, if that is one of the identity, he's basically a musician, that is you know, an artist, that's the first identity. If he speaks Tamil song, this is his choice. And if sing or songs do not transcend or cross the boundaries of language, if people feel offended, I think that is the most tragic thing which can happen. I think A.R. Rahman has found a lot of success through Bollywood as well. And for example, Papon, hmm. he's from Assam. If he comes to the UK and starts singing Assamese songs, people yeah. are not going to be able to connect because they know him through his Bollywood songs. Yes, I understand. But I, I definitely hear that uh, A.R. Rahman has sang a lot of Hindi songs before he, <laughs> he sang Tamil songs. I, I don't think it should... I think as an audience, we must also be generous. You know, you have invited an artist who you love, you claim, and then you dislike just because he sings Tamil. So what kind of love are you talking about? <laughs> it's like, I love my mother, and but don't tell me to do this. <laughs> that means we are in a business dealing. It's a, it's, a, it's a deal. It's not love. It's nothing to do with love. If you say, I love you, but don't call me at 2 o'clock in the night. If I love you, you are welcome to call me at any time. Or don't say I love you, I like you. So if you claim, if the audience claims that Air Rahman, we are in love with Air Rahman, we love his songs. When you say you love his songs, you didn't mention uh, we love his Hindi songs. But that's how a lot of them know him too. No, no, it doesn't matter. But I'm saying that if you love his songs, then you better love his songs, regardless of languages. Songs are songs. I keep hearing uh, Tamil songs, I keep hearing um, French songs, I keep hearing South American songs, and songs are supposed to transcend languages. We have become, I think, as, as a part of uh, very uh, sort of a, a, a sort of wave of nationalism, uh, okay, you know, we would only would like to hear Hindi songs. I think we have to change a lot as an audience as well. Now, going back to your nationalism uh, yeah. thing. Don't ask me controversial questions. No, yeah. I will not. <laughs> you no, know, please. India is culturally and traditionally so rich. Our yes. rituals, hai, uh, you know, they have enhanced us as the people we are, you know, sometimes. Right. Abhi ka jo you know, don't you think that it is kind of oppressing now? You know, abhi ekdam logon ke upar junoon sawar ho gaya hai. Matlab iska ki ya to ye ya fir wo. It reminds me of Mr. Bush. If you are not with us, you are against us. Is kisim ke ek mahal. Meri khayal se, meri khayal se, we must also take everything as a phase. And uh, political parties always had done this. Not only this government, every government has done it. I have seen other governments, what they had done to Assam. In 1983, 2,000 people were killed in Assam, massacred overnight. And when Congress government was in power. So every government has played politics with religion, with languages, with caste and creed. They have done it covertly. And uh, we didn't know much about it because we only heard through India, India Today or something because we didn't have internet those days. Now, any political party who claims to be the most you know, pure political party is a total, um, it's a lie, it's, a, it's, it's, it's false. And everybody wants to be in power and they want their, you know, uh, whatever they get out of power. And uh, we should take any, po it's like somebody very b wonderfully said that you know we should look at the government as a service provider. You know we are not emotional about the CEO of Vodafone, are we? <laughs> we are paying taxes. You yeah. give us services. As simple as that. 
And I think that should be the case. There is nothing emotional about it. And we sh even if they try to make us emotional, if you become emotional, we are immature. We should not become emotional about the Vodafone CEO. Who is the CEO of Vodafone? Who cares who is the CEO? Are you giving me service? Whatever, what about the dirt or filth in front of my house? Is it being cleaned? Are you giving good um, healthcare system? Are you giving good education? If you are not given, you're out of. So let's not become emotional about the who you know rules us. And they will try to you know uh, create all these. Either they will uh, s you know sort of um, uh, drive us through, like oh we are very secular, you know the previous governments had done it, but they were not secular. They were just power hungry, political, corrupt people. So, just last couple of questions. Apne films kari hain like English English, Mukti Bhavan, uh, and you did a film like. Yes. where you just have one scene, one scene yes. usme aapka ek dialogue nahi hai, just mm. there is one scene yes. I, and there are lots of other films, films you are doing yeah. and what what attracts you to these kind of roles where aapko pata hai aapka sirf ek scene hai, but you still decide to go for it i mean what is the deciding factor for you it's a subject and also the people who are making the films their intentions and what it does to the society and uh, Lena Yadav, I met her and I liked her and I liked the subject of the film. And as I said, I never see the length of the role. I always see if it is integral part of the storytelling and if it makes sense, uh, the film makes sense. And that's basically it. And I do it sometime of free of cost and I sometimes charge a lot of money, <laughs> depending upon my bank balance. <laughs> you have become such a huge name in the, in the Indian cinema. You I have, I you know. have, you have, trust me. Not just in the Indian cinema, I mean in the world mm -hmm. cinema. And uske bawajood, you have kept your base as Delhi. Right. <laughs> but kis bataye? I would really want to know the reason while most of the actors because would move to very Mumbai. Very simple answer, because Delhi roads are wider than Bombay. <laughs> 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 Please, <laughs> yeah, and the house is bigger and the, too. And the houses are bigger, <laughs> and the toilets are bigger, <laughs> and uh, uh, there's, a, there's a forest behind uh, our, our apartment, and uh, there are peacocks which sings in the morning and the evening, I love it. <laughs> Mumbai, <laughs> peacocks, <Big> gardens. <laughs> Thank, Thank you, you so much. It was really lovely speaking to you. <laughs> Wonderful. Thank you.